বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে বিশাল বিশাল প্রাণীরা বসবাস করে চলেছে যখন বিশাল শিকারী প্রাণীদের কথা আসে তখন একটি কুমির কোনো অংশেই কম নয় এই কুমিরেরা যদি একবার তার শিকারকে ধরে ফেলতে পারে তাহলে বলা যায় যে সেই প্রাণীর মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় নেই একবার চিন্তা করুন এই প্রাণী যদি বর্তমান সময়েই এতটা ভয়ঙ্কর হয় তাহলে ডাইনোসরদের সময় কতটা ভয়ঙ্কর ছিল আজ থেকে তেরো কোটি বছর আগে ক্র্যাটিসিয়াস যুগের সময় পৃথিবীতে এক বিশালাকার কুমির ঘুরে বেড়াতো যার নাম ছিল সার্কোসুকাস সেই সময় সার্কোসুকাসের ভয়ে বড় বড় ডাইনোসরেরাও নদীর কিনারে পানি খেতে যাওয়ার জন্য ভয় পেত কেননা যে কোনো ডাইনোসর যত শক্তিশালী হোক না কেন একবার সার্কোসুকাস যদি তাকে ধরে ফেলতে পারতো তাহলে তাকে টেনে পানিতে নিয়ে যেত আর সেই ডাইনোসর এই কুমিরের খাবার হয়ে যেত সার্কোসুকাস তেরো কোটি বছর আগে সেই জায়গায় থাকতো যাকে বর্তমানে সাহারা মরুভূমি বলা হয়ে থাকে এদের জীবাশ্ম সর্বপ্রথম সাহারা মরুভূমিতেই পাওয়া যায় সেখানে এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটির দাঁত ও মাথা পাওয়া যায় কিন্তু উনিশশো সালে একটি সম্পূর্ণ সার্কোসুকাসের ফসিল পাওয়া যায় একে দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল কেননা এটির দাঁত মাথা ও শরীর আগে পাওয়া সকল সার্কোসুকাসদের থেকে বড় ছিল এই ফসিলের আকৃতি চল্লিশ ফিট ছিল আর যা ছিল আজ থেকে দশ কোটি বছর পুরনো এই ফসিল থেকে বিজ্ঞানীরা এটি বুঝতে পারে যে সার্কোসুকাস কমপক্ষে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত হতো আর যে ফসিল প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল সেটি অবশ্যই এই সার্কোসুকাসদের বাচ্চাদের হবে সার্কোসুকাসদের ওজন দশ টন পর্যন্ত হতো যার থেকে আমরা এটি বুঝি যে এদের শরীরও অনেক বড় হতো যার মানে সার্কোসুকাস নিজের থেকেও বড় আকারের ডাইনোসরদের মেরে ফেলতে সক্ষম ছিল যদি বর্তমান সময়ের সব থেকে বড় কুমিরের কথা বলা হয় তাহলে ললং নামের এই কুমিরটি বর্তমানে সবচেয়ে বড় কুমির ছিল যা ২০ ফুট লম্বা ছিল মানে সার্কোসুকাসের লম্বার অর্ধেক আর এর ওজন এক কেজি ছিল যার মানে হচ্ছে সার্কোসুকাস বর্তমান সময়ের পৃথিবীর সব থেকে বড় কুমিরের থেকেও দশ গুণ বেশি ভারী হতো কিন্তু সব থেকে বড় কথা তো এটি ছিল যে চল্লিশ ফিটের আকারই কি সার্কোসুকাসদের সব থেকে বড় আকৃতি ছিল বিজ্ঞানীরা এটি মনে করেন যে সার্কোসুকাসদের সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো এদের আকৃতি সম্পূর্ণ জীবন ধরেই বাড়তে থাকতো যেমন বর্তমানের কুমিরেরা দশ বছর হওয়ার পর থেকে আর বাড়ে না কিন্তু এমনটা মানা হয়ে থাকে যে সার্কোসুকাসদের আকৃতি বৃদ্ধি পাওয়া কখনোই থামতো না আর এই কথাটিও অনেক গবেষকরা মনে করে থাকেন যে এরা লম্বায় চল্লিশ থেকে আশি ফিট পর্যন্ত হতো তবে দুঃখের ব্যাপার এটি যে এখনো পর্যন্ত এত বড় ফসিল আমরা খুঁজে পাইনি হতে পারে পৃথিবীর কোন জায়গাতে সেই ফসিল এখনো সংরক্ষিত আছে আর যা আমরা অতি শীঘ্রই পেতে চলেছি এদের মুখের উপরের দিকে বত্রিশটি বিশালাকার দাঁত থাকতো আর নিচের দিকে আরো একত্রিশটি বিশালাকার দাঁত থাকতো সার্কোসুকাসেরা কুমিরদের সব থেকে মারাত্মক জিনিস ডেথ রোলকে করতে পারতো না সেটি কুমিরেরা তাদের শিকারকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলার জন্য করে থাকে কিন্তু সার্কোসুকাসদের শরীর এই ডেথ রোলকে করতে পারে না যার থেকে বোঝা যায় যে এরা নিজেদের শিকারকে কামড় দিয়ে মেরে ফেলে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলতো এদের মুখের শেষ প্রান্তে একটি উঁচু অংশ থাকতো যা অনেকটা ভারতে পাওয়া ঘড়িয়ালের মতো দেখতে এর জন্য অনেকে এটি ভেবে থাকেন যে সার্কোসুকাসি বর্তমানের ঘড়িয়ালদের পূর্বপুরুষ ছিল সব থেকে অবাক করা বিষয় এটি যে কেউই এটি জানে না যে সার্কোসুকাস কখন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল যার জন্য কিছু কিছু মানুষ এটি ভাবে যে এই বিশালাকার প্রাণী বর্তমানেও পৃথিবীতে জীবিত থাকতে পারে কারো কারো মতে এরা আমাজন জঙ্গলের নদীতে লুকিয়ে রয়েছে আবার কারো কারো মতে এই কুমির ফিলিপাইনের জঙ্গলে পাওয়া যেতে পারে যেখানে পৃথিবীর সব থেকে বড় কুমির ললংকে ধরা হয়েছিল যদি ভালোভাবে দেখা হয় তো কেউই এটি ভেবেছিল না যে আমরা বিশ ফিট লম্বা একটি কুমিরও পেতে পারি কিন্তু এরকম কুমির ছিল আর তাকে ধরা হয়েছিল তো এটিও হতে পারে যে বর্তমানে কোনো নদীতে সার্কোসুকাস রয়েছে তো কি হবে যদি সার্কোসুকাস এখনো বিলুপ্ত না হয়ে থাকে আর এখনো পৃথিবীতে এদের অস্তিত্ব থেকে থাকে যেমনটা আমি প্রথমে আপনাদের বলেছিলাম যে এই বিশালাকার প্রাণীটি সেই জায়গাতে পাওয়া যেত যেখানে আজ সাহারা মরুভূমি অবস্থিত যার মানে এই প্রাণী যদি এখনো জীবিত থাকতো তাহলে এরা নিজেদের শুকনো অঞ্চলে থাকার মতো করে পরিবর্তন করে ফেলতো আর মাটিতে বেশি সময় থাকার অভ্যাস তৈরি করত যার কারণে এমনটা হতে পারতো যে এরা পৃথিবীতে থাকা সব থেকে বড় কুমিরদের সাথে সাথেই পৃথিবীর সব থেকে দ্রুত দৌড়াতে পারা কুমিরও হয়ে যেত তবে যাই হোক এই প্রাণীটি এখন আর পৃথিবীতে নেই বলেই সবাই ধরে নিয়েছে কেননা যদি 
এখনো এই প্রাণীটি পৃথিবীতে থাকতো তাহলে এতদিনে এই প্রাণীটির অস্তিত্ব আমরা হয়তো বুঝতে পারতাম তো ভিডিওটি কেমন লাগছে তা কমেন্ট করে বলুন আর এই ধরনের ভিডিও সব সময় দেখতে চাইলে এখনই আচর্য দর্শন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটিকে অবশ্যই অন করে রাখবেন ভিডিওটিতে একটি লাইক ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার কথা ভুলবেন না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আচর্য দর্শনের সাথেই থাকবেন স্টে হ্যাপি থ্যাংক ইউ